వాట్సాప్ స్టేటస్ లో సూసైడ్ నోట్ పోస్ట్ చేసి ప్రాణాలు తీసుకున్నాడు హైదరాబాద్ లో ఓ వ్యక్తి ఆర్థిక ఇబ్బందులు తనను వేధిస్తున్నాయంటూ వాట్సాప్ స్టేటస్ లో పోస్ట్ చేసి బలవన్ మరణానికి పాల్పడ్డాడు సికింద్రాబాద్ రైల్వే పోలీస్ స్టేషన్ పరిధి చేసిన ఈ ఘటన స్థానికంగా సంచలనం రేపింది సూర్యాపేటకు చెందిన మహేష్ ఓ ప్రైవేట్ కాలేజ్ లో క్లర్క్ గా పనిచేస్తున్నాడు తనను తన ఆత్మహత్యకు ఎవరు కారణం కాదని తాను చేసిన తప్పులు అప్పుడు కారణంగానే చనిపోతున్నాడని వాట్సాప్ స్టేటస్ పోస్ట్ చేసి ప్రాణాలు తీసుకున్నాడు బీబీ నగర్ దగ్గర రైలు కింద పడి ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు కేసు నమోదు చేసుకున్న రైల్వే పోలీసులు మృతదేహాన్ని గాంధీ మార్చడానికి తరలించారు వరంగల్ అర్బన్ జిల్లా ముప్పారం గ్రామంలోని కస్తూర్బా గాంధీ పాఠశాలలో విద్యార్థులకు ఫుడ్ పాయిజన్ అయింది భోజనం వ్యక్తించి ముప్పై మంది విద్యార్థులు అస్వస్థతకు గురయ్యారు తీవ్ర విరోచనాలు కావడంతో వారిని వరంగల్ ఎంజీఎం ఆసుపత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు విద్యార్థులకు ఎలాంటి ప్రాణాపాయం లేదని వైద్యులు చెప్పారు వరంగల్ అర్బన్ జాయింట్ కలెక్టర్ దయానంద్ డిఎంహెచ్ఓ లలితాదేవి ఆసుపత్రిలో విద్యార్థులను పరామర్శించి ఆరోగ్య పరిస్థితిని అడిగి తెలుసుకున్నారు హైదరాబాద్ శివార్లలో చైన్స్ నాచర్లు నిలిచిపోతున్నారు సిటీ శివారు ప్రాంతాల్లోని గ్రామాలు సైతం తెగబడుతున్నారు శంకర్పల్లి మండలం జన్మాడ గ్రామంలో పొలానికి వెళ్తున్న మహిళ మెండ్లో నుంచి బంగారం గొలుసు లాక్కెళ్లేందుకు ప్రయత్నించాడు దొంగ ఆ మహిళ ఎదురు తిరగడంతో చాలాసేపు పరిగణాడు జరిగింది ఆయన చైన్ను మాత్రం విడిచిపెట్టలేదు చివరకు మహిళను కింద పడేసి చైన్ తెంపుకుని పారిపోయాడు కానీ గ్రామస్తులు అతని పట్టుకుని పోలీసులకు అప్పగించారు మితిమీరిన వేగం కారణంగా ఇద్దరు మృతి వాతపడ్డారు సంగారెడ్డి జిల్లా సదాశివపేట వద్ద ఆగి ఉన్న కంటైనర్ను వెనక్కి నుంచి వేగంగా వస్తున్న టూ వీలర్ ఢీ కొట్టింది దీంతో వాహనం కంటైనర్ కింద బైక్ ఇరుక్కుపోయింది ప్రమాదంలో బైక్ పైన ఉన్న ఇద్దరు అక్కడికక్కడే చనిపోయారు ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు మృతులను బీదరుకు చెందిన వారిగా గుర్తించారు టీవీ సౌండ్ ఓ ఇంటి యజమాని ప్రాణం తీసింది ఈ సంఘటన నిజామాబాద్ జిల్లా ఆర్మూరులో జరిగింది గోల్ బంగ్లా ప్రాంతంలోని తన సొంత ఇంట్లో ఉంటున్న రాజేందర్ కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి టీవీ చేస్తున్నాడు రాంజేదర్ ఇంట్లోనే అద్దెకుంటున్న బాల నర్సయ్య అదే సమయంలో తన భార్యతో గొడవ పడుతున్నాడు టీవీ సౌండ్ ఎక్కువగా ఉండడంతో కోపంతో ఒగిపోయిన బాల నర్సయ్య రాజేందర్ దగ్గరకు వెళ్లి గొడవ పడ్డాడు యజమాని రాజేందర్ తలపై గట్టిగా కొట్టడంతో ఆయన అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు నిందితుడు పరారీలో ఉన్నాడు పోలీసులు బాల నర్సయ్య కోసం గాలిస్తున్నారు నిజామాబాద్ జిల్లాలో వడ్ల వ్యాపారి దారుణ హత్యకు గురయ్యాడు కమలాపూర్ గ్రామానికి చెందిన రమణారెడ్డి గుర్తు తెలియని దుండగులు గొంతు కోసి పరారయ్యారు హత్యకు పాత కక్షలే కారణమని పోలీసులు భావిస్తున్నారు నవిపేట మండల కేంద్రంలో రమణారెడ్డి వడ్ల వ్యాపారం చేసేవాడు ఇతనికి భార్య ముగ్గురు కూతుర్లు ఉన్నారు భార్య వదిలేయడంతో గత కొన్నేళ్లుగా ఓ కూతురుతో కలిసి నవిపేట మండల కేంద్రంలో రమణారెడ్డి నివాసం ఉంటున్నారు అంతకుడి కోసం పోలీసులు గాలిస్తున్నారు నిజామాబాద్ జిల్లా బల్లబాపూర్ గ్రామంలో పండగ పూట విషాదం నెలకొంది పదకొండు నెలల బాలుడు కిరోసిన్ తాగి ప్రాణాలు కోల్పోయాడు సాయి చరణ్ మీనా దంపతులకు ముగ్గురు పిల్లలు బాలుడు ఆడుకుంటూ వెళ్లి కట్టెలపోయి దగ్గర సీసాలో ఉన్న కిరోసిన్ తాగాడు తీవ్ర వాంతులు చేసుకున్న బాబును ఆసుపత్రికి తరలిస్తుండగా మార్గం మధ్యలో ప్రాణాలు కోల్పోయాడు మీనా నేను రేపు పండగ శివరాత్రి ఉన్నదని బట్టలు ఉతుకుతా ఉంటే పిల్లలు ఆ పిల్లోడు ఆడుకుంటూ ఆడుకుంటూ పోయి దగ్గరికి వెళ్ళి గిరోసిన వాటర్ అనుకుని తాగేసిన పది నిమిషాలకు చూసి మేము హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్తే అక్కడ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ట్రీట్మెంట్ చేసిన తర్వాత చెప్తామని అన్నారు చేసిండ్రు మళ్ళీ తర్వాత నిజాంబాద్కి వెళ్ళాలా అని అంటే అంబులెన్స్కి మాట్లాడేసిండ్రు వాళ్ళే తీసుకెళ్లేటప్పటికే సగం మా సగం దారిలోనే కళ్ళు మేలేసిండు నోట్లో నుంచి బురు నురుగు తీసిండు ఆదిలాబాద్ జిల్లా నేరడుగొండ టోల్ ప్లాజా దగ్గర ఒక కారు ఫైర్ యాక్సిడెంట్ కు గురైంది కారు మంటల్లో పూర్తిగా దగ్ధమైంది కారు రన్నింగ్ లో ఉండగానే పొగలు రావడం గమనించిన డ్రైవర్ కిందకు దిగిపోయాడు కారు లోని మిగతా కుటుంబ సభ్యులు కూడా బయటకు వచ్చేయడంతో ప్రమాదం తప్పింది షహీన్బాగ్ ఆందోళనకారులతో సుప్రీంకోర్టు మధ్యవర్తులు చేసిన చర్చలు కొంత మేర ఫలించాయి ఆందోళనల కారణంగా అరవై తొమ్మిది రోజులుగా మూతపడ్డ నోయిడా ఫరీదాబాద్ రహదారి తిరిగి తెరుచుకుంది సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాల మేరకు సంజయ్ హెగ్డేతో పాటు ఇతర మధ్యవర్తులు షహీన్బాగ్ వెళ్లి ఆందోళనకారులతో చర్చలు జరిపారు రోడ్డు మూసివేత కారణంగా ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారని మరోచోట ఆందోళనలు కొనసాగించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు మధ్యవర్తుల ప్రతిపాదనలను ఆమోదించిన ఆందోళనకారులు రోడ్డును తిరిగి ప్రారంభించడానికి ఒప్పుకున్నారు మరోవైపు షహీన్బాగ్ లోని మిగిలిన ప్రాంతాల్లో ఆందోళనలు కొనసాగుతున్నాయి
ఆర్మీ అవసరాల కోసం ఢిల్లీలో నిర్మిస్తున్న భారీ కట్టడం తాల్సేన్ భవన్ కు భూమి పూజ చేశారు రక్షణ మంత్రి రాజ్ నాథ్ సింగ్ నాలుగు వేల మందికి పైగా మిలిటరీ ఇతర సిబ్బంది కోసం ఏడున్నర లక్ష చదరపు మీటర్ల పరిధిలో ఈ భవన్ నిర్మితమవుతోంది ఇందులో మొత్తం ఆరు వేట పద్నాలుగు కార్యాలయాలుంటాయి ఐదేళ్లలో ఈ నిర్మాణాన్ని పూర్తి చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది ప్రభుత్వం భూమి పూజ సందర్భంగా సర్వమత ప్రార్థనలు నిర్వహించారు తీహార్ జైల్లో వినయ్ శర్మ పిచ్చెక్కినట్లుగా ప్రవర్తిస్తున్నాడన్న వార్తలపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు నిర్భయ తల్లి ఆశాదేవి ఉరిశిక్ష తప్పించుకునేందుకు న్యాయపరంగా ఉన్న అన్ని అవకాశాలు పూర్తవడంతో లాయర్ సలహా మేరకు వినయ్ శర్మ ఈ డ్రామాలు ఆడుతున్నారని ఆమె మండిపడ్డారు పిచ్చెక్కింది వినయ్ శర్మకు కాదని అతని లాయర్ ఏపీ సింగ్ కని అన్నారు మార్చి మూడున దోషులకు ఉరిశిక్ష అమలవుతుందన్న నమ్మకం ఉందన్నారు ఆశాదేవి कोर्ट को सबको गुमराह कर रहे हैं मुझे तो लगता है कि बिना पागल नहीं है इनको आराम की जरूरत है एपी सिंह को आराम की जरूरत है क्योंकि ये मेंटली तौर पे बीमार हो गए हैं कोर्ट से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से हर जगह से इनको वार्निंग मिल रही है कि नहीं जो भी आपका जो मुजरिमों का जो सरकारी अधिकार है उसको इस्तेमाल करिए उसके बजाय ये अलग अलग कहाँ कहाँ घूम रहे हैं बिल्कुल मैं మార్క్స్ ఎంగెల్స్ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ప్రణాళిక కమ్యూనిజం సూత్రాల పుస్తకాన్ని ఢిల్లీలో ఆవిష్కరించారు లెఫ్ట్ పార్టీ నేతలు సిపిఐ నారాయణ సిపిఎం పొలిట్ బ్యూరో సభ్యులు బీవీ రాఘవులు బీజేపీ ఆర్ఎస్ఎస్ లు చేసే కవాతులకు సరైన సమాధానమే కమ్యూనిస్ట్ మేనిఫెస్టో అని అన్నారు నారాయణ కమ్యూనిజం సూత్రాలను లక్ష కాపీలు ముద్రించి అందుబాటులోకి తెచ్చామన్నారు కమ్యూనిస్ట్ సిద్ధాంతాలకు ఇప్పటికీ ప్రాధాన్యత ఉందని దీన్ని యువతలోకి తీసుకెళ్లడం తమ ప్రధాన ఉద్దేశమని రాఘవులు అన్నారు ప్రస్తుతం జరుగుతున్న పరిణామాలను నూట డెబ్బై రెండేళ్ల క్రితమే మార్క్స్ ఊహించి కమ్యూనిస్ట్ మేనిఫెస్టోను రూపొందించాలని గుర్తు చేశారు దేశవ్యాప్తంగా ఎన్పీఆర్ ఉండబోదని ప్రధాని మోదీ హామీ ఇచ్చినట్లు మహారాష్ట ముఖ్యమంత్రి ఉద్దవ్ ఠాక్రే చెప్పారు కుమారుడు ఆదిత్య ఠాక్రేతో కలిసి ప్రధానిని కలిసిన ఉద్దవ్ ఎన్పీఆర్ ఎన్సీఆర్ సిఏఏలపై చర్చించాలని చెప్పారు ఇక సిఏఏ విషయంలో ఇప్పటికే తమ అభిప్రాయం చెప్పామన్న ఉద్దవ్ దాని గురించి ఎవరూ ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదన్నారు బెంగళూరులో మళ్లీ కలకలం రేగింది ఎంఐఎం అధ్యక్షుడు అసదుద్దీన్ ఓవైసీ సభలో అమూల్య అని యువతి పాకిస్తాన్ జిందాబాద్ అంటూ చేసిన వ్యాఖ్యలకు నిరసనగా హిందూ జాగరణ సమితి ఆందోళనకు దిగింది ఈ కార్యక్రమంలో ఆరుద్ర అనే యువతి కశ్మీర్ ముక్తి దళిత ముక్తి ముస్లిం ముక్తి అని కలండాలో రాసి ఉన్న ప్లకార్డులు పట్టుకుని నినాదాలు చేసింది దీంతో హిందూ జాగరణ సమితి సభ్యులు ఆమెపై దాడి చేయబోయారు పోలీసులు వెంటనే ఆమెను వారి నుంచి తప్పించి కస్టడీలోకి తీసుకున్నారు చెన్నై ఎయిర్పోర్ట్లో భారీగా డ్రగ్స్ పట్టుబడడం కలకలం రేపింది ఆస్ట్రేలియా నుంచి వచ్చిన ప్రయాణికుల్ని అరెస్ట్ చేసిన కస్టమ్స్ అధికారులు అతని వద్ద నుంచి రెండు కోట్ల రూపాయలు విలువ చేసే మత్తు పదార్థాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు పక్కా సమాచారం అందడంతోనే ప్రయాణికుల నుంచి డ్రగ్స్ స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు